Salut, c'est Alain. Je visitais récemment un château et quelle ne fut pas ma surprise d'y trouver, avec une belle pancarte pour authentifier le truc, des oubliettes. Sauf que malheureusement, les oubliettes, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut bien savoir de quoi on parle. On va essayer de repréciser tout ça. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'on entend exactement par oubliette Voilà ce qui s'appelle une oubliette. Comme le mot l'indique, on vous y oublie. Vos appartements, madame. Pas de porte, pas de barreau, pas de serrure. Pour tout mur, des courants d'air. Littéralement, le mot vient du verbe « oublier ». C'est donc un endroit destiné à oublier des prisonniers qu'on laissait donc mourir de faim. Concrètement, c'est une pièce fermée dont il est à peu près impossible de sortir, comme par exemple une sorte de caveau sans porte avec juste une étroite ouverture au sommet par où on jetait les prisonniers. À ne pas confondre avec les cachots donc ceux-ci sont, de manière très banale, des prisons avec une porte, éventuellement une fenêtre, voire des commodités de type latrine. Un cul de basse fosse, quant à lui, et je cite le lexique des termes d'art de Jules Adeline, c'est un cachot pratiqué dans les sous-bassements des constructions fortifiées du Moyen-Âge. Ce qu'il différencie d'un cachot ordinaire, donc, c'est juste l'endroit où il est situé, dans le château lui-même. C'est bien la fonction qui fait l'oubliette. Et c'est bien comme ça qu'on l'entend dans le langage moderne. Quand on dit que quelque chose est mis aux oubliettes, ça veut bien dire qu'on n'y reviendra pas, qu'on le passe par pertes et profits, qu'on en fait un classement vertical. Enfin, qu'on l'oublie, quoi. Mais des oubliettes, ça n'existe pas parce que, justement, on n'oublie jamais personne volontairement dans un cachot. Au Moyen-Âge, la justice est publique, démonstrative et ostentatoire. Quand on décide de punir un malfaiteur, un traître, un criminel, jamais on ne va le cacher dans un coin et l'oublier. Il faut que tout le monde le sache, car la justice est exemplaire c'est-à-dire qu'elle doit servir d'exemple à tous ceux que le crime tenterait. C'est pour ça qu'on a inventé le pilori et autres moyens d'exposer les criminels à la vue et à la vindicte de tous. C'est pour ça aussi qu'on a inventé le système d'amende honorable. Vous connaissez bien l'expression « faire amende honorable », non Mais est-ce que vous en connaissez l'origine Au Moyen-Âge, il ne s'agit pas seulement de présenter des excuses. C'est une vraie peine, une peine morale, psychologique, qui s'ajoute d'ailleurs parfois à des peines physiques. L'histoire des bourgeois de Calais, vous savez, cette histoire pendant la guerre de Cent Ans, où les représentants de la ville, le conseil municipal si vous voulez, a dû demander pardon au roi d'Angleterre Édouard III, en chemise, la corde au cou, et lui donner les clés de la ville. Eh bien, ce n'était pas du tout exceptionnel. C'est ça, l'amende honorable. Ça a été infligé souvent, à plein de monde, et jusqu'à Jacques de Molay, le grand maître des Templiers dans les Rois Maudits, avant qu'on ne le brûle en place publique. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Tout ceci pour dire que la justice, elle n'est pas cachée au fond d'un cachot oublié. Même les exécutions capitales donnent lieu à représentations publiques, précédées de la fameuse charrette d'infamie, celle qui sert d'épreuve ultime à Lancelot du Lac, parce que c'est avant tout à la renommée d'une personne qu'on s'attaque. On a du mal à comprendre ça de nos jours, mais c'est très important au Moyen-Âge. Gueux ou seigneurs, tous sont très attachés à leur honneur, à leur réputation, à part quelques criminels invétérés, peut-être, et encore. Enfin, on s'écarte 
de notre sujet. Donc, on disait que les oubliettes, stricto sensu, ça n'existe pas. En fait, le mot lui-même est très ancien. En 1390, dans l'affaire de Marguerite de Bruges, qu'on peut suivre assez précisément dans le registre criminel du Châtelet, deux personnes, convaincues d'assassinat, sont remises par le prévôt de Paris à l'official qui les enferme dans la prison épiscopale en un lieu, je cite, « que l'on appelle oubliette ». Oubliette, en 1390 donc. Mais on apprend ensuite qu'il ne s'agit pas du tout de les enfermer à jamais et de les oublier là, puisqu'ils en sortent souvent pour de nombreux interrogatoires, certainement un peu musclés d'ailleurs, jusqu'à ce que l'un d'eux, un mois plus tard, craque et avoue le meurtre. Souvent donc, on fait l'amalgame avec les cachots où, c'est vrai, des personnes ont été emprisonnées jusqu'à leur mort, y compris parfois dans des conditions épouvantables, avec, pour tout régime alimentaire, le pain de douleur et l'eau de tristesse, comme on dit à l'époque. Effectivement, la peine à perpétuité existe. D'une manière générale, le sentiment religieux et la peur du jugement dernier poussent les hommes du Moyen-Âge, les juges, à éviter le plus possible la peine de mort. Les écrits le prouvent, les condamnations à mort sont assez peu nombreuses en fait, et toujours justifiées par la nécessité d'empêcher le coupable d'entraîner avec lui dans le mal des âmes innocentes. C'est pour ça qu'on le pousse à se repentir et à demander pardon à Dieu et aux hommes. Si se repentir est jugé valide, le coupable ne sera pas condamné. En revanche, il lui sera offert la possibilité de prier pour son âme dans le calme et la solitude, sans être troublé par les plaisirs terrestres et tout ce qui pourrait le détourner d'une juste pénitence pour le reste de ses jours, au pain et à l'eau dans un cachot par exemple. Mais on ne l'oublie pas, il est nourri, surveillé, et c'est pour ça qu'on a pu retrouver des culs de basse fosse, sordides, insalubres certes, mais équipés de latrines. Un certain confort à cette époque. Pourquoi aurait-on équipé de ce type de dispositif des oubliettes Pourquoi offrir des latrines à quelqu'un qu'on ne nourrirait même pas puisqu'il est oublié Il existe quand même une peine qui se rapprocherait éventuellement d'une oubliette en fait, et qui consiste à enterrer vivant généralement sous le gibet. Si, si, ça existe, on en a des traces pour des femmes surtout, pour des questions de pudeur en fait. Cette forme d'exécution relève aussi de la peur des vivants d'être confrontés aux suppliciés. L'enfouissement est une manière de conjurer cette peur de voir les revenants venir hanter les vivants. Mais c'est très peu courant et là encore, l'exécution est publique et exemplaire. Ce sont ces deux types de peines qui ont poussé les poètes romantiques au XIXe siècle à diffuser cette notion d'oubliette. Un jour, Victor Hugo, en visite à Villers-la-Ville, en Belgique, vit une prison médiévale dans une abbaye en ruine. Et voilà ce qu'il en dit. « C'est là du Moyen-Âge que tout le monde a sous la main, à l'abbaye de Villers, le trou des oubliettes, au milieu du pré qui a été la cour du cloître, et au bord de la Dille, Quatre cachots de pierre, moitié sous terre, moitié sous l'eau. Chacun de ces cachots a un reste de porte de fer, une latrine et une lucarne grillée qui, dehors, est à deux pieds au-dessus de la rivière et dedans à six pieds au-dessus du sol. Le sol est toujours mouillé. L'habitant de l'île passée avait pour lit cette terre mouillée. Dans l'un des cachots, il y a un tronçon de carcan scellé au mur. Dans un autre, on voit une espèce de boîte carrée, faite de quatre lames de granit, trop courte pour qu'on s'y couche, trop basse pour qu'on s'y dresse. On mettait là-dedans un être avec un couvercle de pierre par-dessus. Cela est, on le voit, on le touche. Ces innes passées, ces cachots, ces gonds de fer, ces carcans, cette haute lucarne au ras de laquelle coule la rivière, cette boîte de pierre fermée d'un couvercle de granit comme une tombe, avec cette différence qu'ici, le mort était un vivant. Ce sol qui est de la boue, ce trou de latrine, ces murs qui suintent, quel déclamateur 
Il s'en servira pour décrire des oubliettes dans Les Misérables. De même, Balzac et d'autres tiendront pour acquis ce genre de supplice et mettront des oubliettes un peu partout. Et puis il y a cette peine de l'enfouissement, parce que finalement, c'est bien ça une oubliette, un enterrement vivant. On imagine le condamné dans un caveau dont on mûre la porte pour ne plus jamais l'ouvrir. Personnellement, je trouve ce fantasme intéressant parce qu'il renvoie très nettement à l'emmurement d'Antigone, par exemple, chez Sophocle. Car cette peine a bien existé. Il s'agissait d'une méthode d'exécution très rare, appliquée dans l'Antiquité, aux vestales qui rompaient leur vœu de chasteté ou laissaient s'éteindre le feu dont elles avaient la garde. Elles étaient descendues dans une petite cellule avec une lampe à huile et un peu de nourriture pour que leur agonie soit prolongée. Et puis cela renvoie aussi à d'autres types d'emmurements, comme l'enfermement des cardinaux par exemple, pour les forcer à se mettre d'accord, vous savez, pour l'élection du pape Jean XXII en 1316, ou aux cellules des recluses, ces femmes qui décidaient de s'enfermer à vie dans une minuscule cellule avec juste une petite ouverture pour recevoir des dons de nourriture. On trouve trace de ces recluses au cimetière des Innocents, à Paris, et bien sûr dans Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Mais si, au Moyen-Âge aussi, on trouve trace de condamnation à l'emmurement, il ne s'agit pas du tout d'enterrer vif le condamné. Quand on parle d'emmurement avec mur étroit, cela signifie un banal emprisonnement, ce dont nous venons de parler. Quand on parle de mur large, il s'agit d'un statut assez comparable à ce que l'on appelle aujourd'hui la résidence surveillée. Dans certains cas plutôt rares, et souvent des cas d'hérésie, le mur étroit pouvait être aggravé en carcer strictissimus, mur strict, et le condamné était mis au cachot, enchaîné et privé de tout contact. C'est cette in passé dont parle Victor Hugo. Mais ça reste un cas de cachot classique. Et même au XIXe siècle, les vrais connaisseurs de l'architecture médiévale ont des doutes. Mérimée, dans son étude sur les arts au Moyen-Âge, dit que, sans révoquer absolument en doute l'existence des oubliettes, on doit cependant les considérer comme fort rares. Les oubliettes probables que nous avons examinées consistent en un puits profond ménagé dans un massif de construction et recouvert autrefois par un plancher. En fait, on sait depuis que ce qu'il décrit là correspond beaucoup plus certainement à des celliers ou des gardes mangés Viollet-le-Duc, dans son dictionnaire raisonné de l'architecture médiévale, écrit même « Il n'y a pas de château du Moyen-Âge dans lequel on ne montre des oubliettes. » Et cependant, nous devons avouer que nous avons très rarement trouvé des fosses auxquelles on puisse donner ce nom. Et il ajoute, il faut constater aussi que les romans et les chroniques du Moyen-Âge parlent souvent de chartres, de cachots, mais d'oubliettes, il n'en est pas question. On critique beaucoup Viollet-le-Duc sur son interprétation de la Restauration, mais son travail reste tout de même une référence. Et sur ce coup-là, ses recherches sont tout de même plus que sérieuses. Pour lui, parmi tous les châteaux, abbayes et officialités, les officialités, ce sont des tribunaux ecclésiastiques. Donc, parmi tous ces lieux qu'il a pu voir, et il en a visité beaucoup, il n'en reconnaît que trois qui pourraient être qualifiés réellement d'oubliettes. À Pierrefonds, Chinon et la Bastille. Et même sur ces trois-là, de nos jours, les archéologues et historiens ont de sérieux doutes. Alors, si pour vous, les oubliettes, ce sont des endroits où les prisonniers sont oubliés, dans le sens où ils ne font plus partie du monde, où ils sont mis à l'écart de la société, pourquoi pas Mais du coup, une oubliette, et c'est synonyme d'à peu près n'importe quel cachot ou prison, voire même de la cellule d'un moine cloîtré. C'est un abus de langage. Une oubliette ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. À part dans la littérature ou le cinéma, bien sûr. 